itu akal budiku kembali kepadaku Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku Untuk kemasyuran kerajaanku Daniel pasal 4 ayat 36 Sahabat Ikai Entah mengapa ada saja orang yang ketika telah tiba pada titik keberhasilan tertentu Lalu dengan mudah tergoda untuk mengagungkan dirinya Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku yang sangat provokatif Yang menantang semua pembacanya untuk berdebat Dan yakin betul bahwa tidak mungkin ada orang yang dapat membantah kebenaran yang telah ia tuliskan dalam bukunya itu Bahkan sang penulis ini mencatat di akhir bukunya bahwa Bila ada pendapat lain yang berbeda dari apa yang ia tuliskan Maka itu pasti kajian yang sempal Yang tidak komprehensif Itu pasti salah Sahabat GKI Raja Nebukat Nesar pernah juga tiba pada titik pengagungan diri semacam itu Ia tidak hanya mengklaim dirinya sebagai yang ter di dunia ini yang terhebat Yang terbesar Ia bahkan mengejajarkan dirinya dengan sang pencipta alam semesta Namun perjalanan hidup pada akhirnya membuat ia sadar bahwa Kesombongan semacam ini akan mencelakakan Akan menghancurkan Pengagungan diri seperti ini Seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih hebat, lebih pandai, lebih tahu dari kita Adalah pintu yang lebar untuk menuju kepada kehancuran Sebaliknya, mengakui bahwa apapun yang berhasil kita capai adalah pemberian Tuhan semata-mata Adalah jalan tol menuju pemulihan pada waktu itu akan budiku akan kembali kepadaku, kembalilah juga kepada kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaanku, kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Daniel pasal 4 ayat 36. Sahabat Hikai Kembali kepada penulis buku yang saya sebut pada bagian awal tadi Ia pada akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama Dari penerbitan bukunya yang sesumber itu Mengalami juga kehancuran Kita tentu sedih Akan pengalaman yang menimpanya itu Sahabat ini kita tidak perlu mengalami apa yang dibuka Nesa dan penulis buku tersebut alami untuk tiba pada pengakuan akan karya dan kuasa Tuhan. Karya yang hebat dari Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita tidak boleh tak kabur. Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa tiba pada capaian-capaian tertentu. Akuilah dia dalam semua prestasimu Niscaya Engkau akan terus Berjaya Akuilah Tuhan Dalam semua prestasimu Niscaya Engkau akan terus berjaya Terima kasih sudah Menyaksikan program ini Bila program ini memberkati saudara Silahkan bagikan kepada rekan-rekan Di jaring sosial yang saudara miliki Jangan lupa Bergabunglah dengan channel khusus Sinode GKI di Youtube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi web Sinode GKI. Saya Arlianus Larosa, Salam GKI, Genta Kasih Indonesia, Tuhan memberkati kita.